అందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ నేను మీ గణేష్ వెల్కమ్ టు రియల్ మనీ జెన్యున్ యాప్స్ అండ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఒకటి మనకి ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ యాడ్సెన్స్ యాడ్ మూవీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను మనం బ్లాగర్ గానీ వెబ్సైట్ గానీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను దాని కూడా మీ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది వెళ్ళి చూడండి అండ్ మీరు ఫస్ట్ గా బ్లాగర్ ఎలా చేయాలి అన్న దాని గురించి నేను సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను చెప్పేసి పోస్ట్ ఎలా చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను దాంట్లో ఓకేనా అండ్ పోస్ట్ తమ్మే కొంచెం లెంత్ అవుతుంది కానీ ఖచ్చితంగా ఎండ్ వరకు చూడండి మీ అందరికి యూజ్ అవుతుంది బ్లాగర్ ని యాడ్ చేసి మీరు ఎలా సంపాదించాలి బ్లాగర్ కంటే ఒక మంచి హోస్టింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి వాటి కోసం కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ 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 వీడియోస్ అలా పెడుతూనే ఉంటాను మీరు కంటిన్యూస్ గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా యాడ్ సెన్స్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు బ్లాగర్ లో అనేసి బ్లాగర్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ క్రియేటివ్ బ్లాగర్ అనేది దాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గమనించుకోండి మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవడం అంటే జస్ట్ మీ మెయిల్ ఐడి ఉంది కదా దాన్ని ఇచ్చి సైన్ అప్ అవడమే ఓకే అండ్ సైన్ ఇన్ అండ్ సైన్ ఇన్ అయిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఏది మనకి బ్లాగర్ ఏది మనకి ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మీరు బ్లాగర్ని యూజ్ చేసుకుంటారా లేదా గూగుల్ ప్లే ప్రొఫైల్ని యూజ్ చేసుకుంటారా నేను ఇక్కడైతే గూగుల్ ప్లేస్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే గూగుల్ ప్లేస్ చేసుకుంటే మంచిది అనమాట ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ బ్లాగర్ అకౌంట్ కాకుండా ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ గూగుల్ ప్రొఫైల్ అని జస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి అదే నేమ్తో మీరు ఏ నేమ్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు గూగుల్కి అంటే మీ నేమ్ అనేది మీకు బ్లాగర్ కూడా అదే నేమ్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ క్రియేటివ్ ప్రొఫైల్ అని ఉంది కదా క్రియేట్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ క్రియేట్ ప్రొఫైల్లోకి ఎందుకు మీరు ఒకవేళ ఏదైనా పిక్చర్ బటన్ పెట్టండి తర్వాత సేవ్ అని ఉంటుంది కదా సేవ్ చేసుకోండి అండ్ సేవ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అయిపోతుంది గో టు గూగుల్ ప్లస్ అని ఉంది కదా గూగుల్ ప్లస్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ కంటిన్యూ టు బ్లాగర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఇది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం బ్లాగర్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి మనం బ్లాగర్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేస్తాం ఇంకా మనం బ్లాగర్లోకి వెళ్ళిపోదాం బ్లాగర్లోకి వెళ్ళి దీన్ని జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయండి పేజ్ని అండ్ పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను రిఫ్రెష్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకు కింద చూసుకుంటే కంటిన్యూ టు బ్లాగర్ అని ఉంది కదా కంటిన్యూ టు బ్లాగర్లోకి వెళ్ళండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూ టు బ్లాగర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది మీకు కొన్ని సజెషన్స్ చూపిస్తుంది అంటే ఏంటి వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ సజెషన్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి బ్లాగర్ పోస్ట్ డాట్ కామ్ కాకుండా ఇక్కడ న్యూ బ్లాగర్ ఉంది కదా జస్ట్ ఏం చేయాలంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి మీ సెట్టింగ్స్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి గూగుల్ ప్లస్ ఇచ్చారు గూగుల్ ప్లస్లోనే చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇంకా ఇక్కడ కూడా గూగుల్ ప్లస్ ఉంది కానీ గూగుల్ ప్లస్ చేసేసేయండి తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఏమి ఇక్కడ ఉండవు అండ్ ఎవరైనా రీడింగ్ లిస్ట్ ఉంటే రీడింగ్ లిస్ట్ వస్తుంది తర్వాత వెల్కమ్ అని ఉంది కదా క్రియేట్ అయ్యే బ్లాగ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా బ్లాగర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా ఇవ్వండి ఒకసారి ఇప్పుడు నేను న్యూ మొబైల్స్ అని చెప్పేసి ఒక బ్లాగ్ ఇస్తాను జస్ట్ నేను స్పేస్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేస్తాను న్యూ మొబైల్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మన కింద అడ్రస్ అడుగుతుంది కదా మీరు ఏ విధంగా న్యూ మొబి వన్ టూ త్రీ నో సంథింగ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ బ్లాగ్ పోస్ట్ డాట్ కామ్ అంటే ఇక్కడ చూస్తారా సారీ ఈ బ్లాగ్ బాస్ నాట్ అవైలబుల్ అనేసి వచ్చింది మీకు కావున మీరు ఏదైనా వన్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ అలా యాడ్ చేయండి నేను ఏంటంటే త్రీ టూ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే రైట్ ఆప్షన్ వచ్చింది గమనించారా ఇక్కడ మీరు బ్లాగర్ టెంప్లెట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే థీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు ఏ టైప్ చెప్పాలనుకుంటారు న్యూస్ టైపా లేకుంటే ఏ టైప్ మీ తర్వాత అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు బ్లాగర్ అని థీమ్ని మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది మీకు నచ్చిన థీమ్ని మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే బ్లాగ్ అని ఉంది కదా క్రియేట్ బ్లాగ్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చాలా మంది కొన్ని వేలు సంపాదిస్తున్నారు బ్లాగర్లో అది ఎలా అని నేను చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియో వరకు ఏంటంటే నేను జస్ట్ బ్లాగర్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీరు కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేస్తారు కదా కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కొన్ని డొమైన్స్ అనేవి సజెషన్లో చూపిస్తాయి సెర్చ్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ కొన్ని డొమైన్స్ చూపిస్తాయి ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మీ
మనకి థీమ్స్ లోకి వెళ్తుంది ఓకే ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకు చెప్తాను కొన్ని టిప్స్ అనేది చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎడ్జెస్ వెత్ అంటే ఈ వెడ్జెస్ ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎలా అంటే హయ్యర్ గా కావాలంటే హై లేదంటే మిడిల్ లో కావాలంటే మిడిల్ గా పెట్టుకోవచ్చు వెడ్జెస్ ని అండ్ ఇక్కడ బ్రైట్ స్లైడర్ అని ఉంది రైట్ స్లైడర్ ఒకవేళ మీరు రైట్ స్లైడర్ ని మీరు చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లేఅవుట్ ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ దగ్గరికి వెళ్తే పేజ్ టెక్స్ట్ లింక్స్ అని ఉంది బ్లాగ్ టైటిల్ ఉంది ఇవన్నీ కలర్స్ అనమాట ఇకపోతే గ్యాడ్జెట్స్ కానీ చాలా రకాలు ఉన్నాయి అమ్మచ్చు సార్ ఇక్కడ మీరు దీన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కలర్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన కలర్స్ ఇవ్వచ్చు ఈ థీమ్ లో అయితే కొన్ని తక్కువ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి వేరే వేరే థీమ్ లో అయితే చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటాను ప్రీవియస్ బ్లాగ్ లో చెప్పే ఉంటాను నేను బ్లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఆ బ్లాగ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళిపోతాం లివ్ లివ్ ది స్టెప్ అని చేసేసి ఇప్పుడు మనం ఒక బ్లాగర్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వేరే వాళ్ళు పోస్టులు పెట్టినా మీకు అవుతుందా లేదా అన్నది నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిటికి అప్రూవల్ అవుతాయి కొన్నిటికి అప్రూవల్ అవ్వ ఫ్రెండ్స్ మీరు గూగుల్ యాడ్స్ అన్స్ ద్వారా మనీ సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారు కావున నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూసుకుంటే మన వెబ్సైట్ న్యూ మొబైల్స్ మొబి త్రీ టూ డాట్ బ్లాగ్ పోస్ట్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి వచ్చింది అనమాట ఈ విధంగా చూసుకుని మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ గా ఏదైనా వెబ్సైట్ లో నుంచి చూద్దాం అంటే ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనం మొబైల్స్ కోసం పెట్టాం కదా న్యూ మొబైల్స్ కోసం మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూద్దాం వాళ్ళ దగ్గర కంటే మన దగ్గర కొంచెం కంటెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మన గూగుల్ లో సర్చ్ చేయండి ఏ విధంగా అంటే న్యూ మొబైల్స్ అని చెప్పేసి లేదంటే మీరు ఏ టాపిక్ అయితే అది నేనైతే న్యూస్ టాపిక్ ఎక్కువ చేసుకుంటాను కావు న్యూస్ టాపిక్ నేను పెడతాను ఇక్కడ గూగుల్ లో సర్చ్ చేసాం మనకు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది ఆ బ్లాగ్ లోకి వెళ్దాం ఒకసారి మనం రిఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం ఆ బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మై స్మార్ట్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాను జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించడానికి చెప్తున్నాను నేను దీన్ని కాపీ చేసుకోండి అని చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మేబీ కాపీ రైటెడ్ కూడా వస్తాయి మీరు ఎక్కువ పెట్టేటప్పటికి యాడ్స్ అన్స్ అనేది కూడా మీకు అప్రూవల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీరు హై ట్రాఫిక్ వచ్చేటప్పటికి మీకు రెవెన్యూ కూడా హైగా జనరే జనరేట్ అవుతుంది నేను ఓవరాల్ గా దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను అండ్ దీనికి మీకు ఏంటంటే జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం చెప్తున్నాను కావాలి జస్ట్ నేను దీన్ని కాపీ చేసుకొని జస్ట్ కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మన బ్లాగర్ అయితే ఏది ఉందో దానిలో పేస్ట్ చేస్తాను ఈ విధంగా మీరు చేయాలి బ్లాగింగ్ అంటే ఒకటే విధంగా కాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు వేరే వాళ్ళ కంటెంట్ దేనైనా చేయొచ్చు కానీ ఇమేజెస్ ని మాత్రం కాపీ చేయొద్దు మీరు ఓన్ గా చేసుకోండి ఒకవేళ కాపీ అయితే కింద కాపీడ్ బై ఇలా అని చెప్పేసి రాయండి ఇక్కడ దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు కాపీ అనే ఆప్షన్ కనిపించట్లేదు కంట్రోల్ సి అని ఉంటుంది కదా కంట్రోల్ సి కాపీ అని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ న్యూ పోస్ట్ అని ఉంది కదా న్యూ పోస్ట్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే న్యూ పోస్ట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ విధంగా కింద కనిపిస్తుంది అనమాట ఒకసారి రిఫ్రెష్ అవుతుంది జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఓన్లీ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే పోస్ట్ అంటే మీ ఇది పైన టైటిల్ అని చూసారు చూసారు కదా పోస్ట్ టైటిల్ సపోజ్ ఏదైనా బెస్ట్ మొబైల్స్ అంగో లేటెస్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ దాన్ని టైటిల్ గా పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను టైటిల్ పెట్టలేదు చూసుకోండి ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు వాళ్ళ లింక్ ని మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా ఒకటే స్టెప్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఉంది అనుకోండి బ్లూ గా ఉంటుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి మోస్ ఇక్కడ రిమూవ్ అని ఉంది కదా జస్ట్ రిమూవ్ లేదని చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి జస్ట్ చేంజ్ అని ఉంది కదా చేంజ్ అని క్లిక్ చేసుకోండి ఇలా అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైనా మీ లింక్ కావాలంటే మీ లింక్ ని పెట్టుకోవచ్చు మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ రిమూవ్ అని ఉంది కదా రిమూవ్ అని చేయండి అండ్ రిమూవ్ అని చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి చాలా వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేసేసేయండి మీకు అవసరం లేని పోస్టులు అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తూ ఉండండి అండ్ రిమూవ్ చేసిన ఒకటి ఫ్రెండ్స్ గమనించుకోండి మీరు ఏదైనా చేస్తున్నారంటే మీకు కూడా బెనిఫిట్ ఉండాలని ఆలోచించండి నేను ఈ బ్లాగర్ కోసం చెప్పడానికి కారణం కూడా మెయిన్ రీజన్ అది మీరు యాప్స్ కోసం ఎక్కువగా చెప్పండి మీకు దానిలో మీకు కూడా రెవెన్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది నా
ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకుంటుంది అదే విధంగా అంటే మనకు ఆల్రెడీ దీనిలోకి వెళ్తుంది గూగుల్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి తీసుకుంటుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ చేసుకుంటుంది ఇక షేర్ అండి ఉంది కదా షేర్ చేసేయండి మీకు ఆల్మోస్ట్ గూగుల్ ప్రొఫైల్లో కూడా షేర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూస్తారా మీరు షేర్ చేసిన పబ్లిష్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ ఎంతమంది వన్ వ్యూ రావడం జరిగింది అంటే వెంటనే ఇమీడియట్లీ వ్యూస్ అనేవి కొన్నిటికి వస్తాయి కొన్ని వీ కొన్ని బ్లాగ్స్ అయితే ఇమీడియట్లీ పాపులర్ అయిపోతాయి ఓకేనా అండ్ మీరు దీనికి యాడ్స్ అండ్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ యాడ్సెన్స్ అనేది రివ్యూలో తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ కూడా వస్తుంది యాడ్సెన్స్ యువర్ యాడ్సెన్స్ వాజ్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పేసి ఏదైనా ఒక ఇంటిమేషన్ అని చెప్పేసి ఒక మెయిల్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట అది రావడానికి మనం మినిమం త్రీ డేస్ టైం పడుతుంది ఇక్కడ మనం ఈ పోస్ట్ అయిపోయింది కదా పోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా యాడ్సెన్స్లోకి వెళ్ళండి మీరు యాడ్సెన్స్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ జస్ట్ సైన్ ఇన్ అని ఉంది కదా మీరు ఆల్రెడీ గూగుల్ అకౌంట్స్ చెప్పాను ప్రీవియస్ అకౌంట్ వీడియోలో చెప్పాను ఈ విధంగా తర్వాత సైన్ ఇన్ అయిపోండి మీ జీమెయిల్తో సైన్ ఇన్ అయిపోండి అండ్ సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఏ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ మనకి యాడ్సెన్స్లో లాగిన్ అయ్యాం అండ్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఏ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుందో చెప్తాను చూడండి ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా మీరు లాగిన్ అయింది గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది కదా గెట్ స్టార్టెడ్ దగ్గర క్లిక్ చేసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఈ విధంగా గెట్ స్టార్టెడ్ అనే తర్వాత క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటవుతుందంటే మీకు సింపుల్గా ఇక్కడ పేమెంట్ అడ్రస్ అడుగుతుంది మీకు ఏంటి మీ నేము ఓకే ఇక్కడ మీరు పర్టికులర్గా ఒరిజినల్ నేమ్ ఇవ్వండి ఒరిజినల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అడ్రస్ ఫుల్గా ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మీకు దీనికి ఒక లెటర్ అనేది వస్తుంది యాడ్సెన్స్ నుంచి కావున మీరు అడ్రస్ అనేది పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఇచ్చుకోండి ఓకేనా మీకు ఎక్కడ లెటర్ కావాలో అక్కడ అడ్రస్ ఇచ్చుకోండి అండ్ కంప్లీటెడ్గా ఇవ్వండి అడ్రస్ వన్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్ ఈ డోర్ నెంబర్తో సహా ఇవ్వండి తర్వాత డోర్ నెంబర్తో సహా ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే విఆర్ వర్కర్డ్ సెటప్ యూ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది మీ మొబైల్ నెంబర్ కూడా అడుగుతున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైం అని చెప్పేసి అడుగుతుంది కానీ మనకి నోటిఫై చేస్తాం నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది మేబీ మనకి మెయిల్ ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుందో చూద్దాం మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే యాడ్సెన్స్ ఎలా లింక్ చేయాలన్నది కూడా నేను చెప్తాను ఇప్పటి వరకు మీరు బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు అండ్ ప్లస్ యాడ్సెన్స్ ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు ఇది మనకి యాడ్సెన్స్ యాక్టివేట్ అవ్వడానికి ఇంచుమించుగా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అనుభవం ఉంది కావన్నా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది అని నాకైతే తెలుసు అండ్ మీరు కూడా ఈ వరకు ఎంతవరకు మీరు రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఇంక ట్విట్టర్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను డైలీ ఏదో మంచి ఒక వీడియోస్ కానీ ఇలాంటి వీడియోస్ చెప్తూ ఉంటాను అండ్ అవి కూడా కంటిన్యూస్గా వాచ్ చేసుకుంటూ మీరు కూడా ఎన్ చేసుకోండి అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పాలనుకుంది అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్ ఫ్రెండ్స్ మనం అప్డేట్స